ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം സെലക്ടീവ് ശ്രീ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് എക്സാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വിവിധ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് നീറ്റ് എക്സാംസ് എൻട്രൻസ് എക്സാം യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാംസ് തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാം എഴുതുന്ന അതേ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയ മാർക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തോട്ട് പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ടോക്സിക്കൻസ് അറ്റ് സക്സസീവ് ട്രോപ്പിക് ലെവൽ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് ബിയോഡി ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ആൽഗൽ ബ്ലൂ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം മോസ്റ്റ് ഹസാർഡസ് മെറ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എസ് ഹോസ്റ്റിസ് ഓപ്ഷൻസ് മെർക്കുറി ലെഡ് കാഡ്മിയം കോപ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുക മെറ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻ മോസ്റ്റ് ഹസാർഡസ് മെറ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻ എന്നാണ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ലെഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡിവൈസ് വിഷ് ക്യാൻ റിമൂവ് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ പ്രസന്റ് ദ എസ് ഹോസ് ഫ്രം എ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റർ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഇൻസിനറേറ്റർ നൺ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പോൾ ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിവൈസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റർ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഇൻസിനറേറ്റർ നൺ ഓഫ് ദി അബോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റർ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോകുക കാരണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിവൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് കം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഓരോ ഡിവൈസും തമ്മിൽ അടുത്ത ചോദ്യം പിന്നെ കോൾഫയർഡ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻസ്റ്റോൾ ടു കൺട്രോൾ എമിഷൻ ഓഫ് എസ് ഒ ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എൻ ഒ എക്സ് നൈട്രോ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഓർ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എസ് പി എം സി ഒ സി ഒ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ റിമൂവ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ പ്രസന്റ് എസ് ഫോസ് ടു മൈ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റർ ആയിരുന്നു ഉത്തരം ഇവിടെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റ്സ് ആർ ഇൻസ്റ്റോൾ ടു കൺട്രോൾ എമിഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് കണ്ടു നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എസ് പി എം എന്താണ് എസ് പി എം നോക്കാം സസ്പെൻഡഡ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ അപ്പോൾ എസ് പി എം എന്താണ് സസ്പെൻഡഡ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ആ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കോൾ ഫയർഡ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റ്സ് ആർ ഇൻസ്റ്റോൾ ടു കൺട്രോൾ എമിഷൻ ഓഫ് എസ് പി എം എസ് പി എം എന്താണ് സസ്പെൻഡഡ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റർ ഇസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം ഉത്തരം എഴുതാൻ അറിയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റർ ഇസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ലെഡ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മറ്റു ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിഡ്യൂസിങ് ദ എമിഷൻ ഓഫ് പോയിസണസ് ഗ്യാസസ് ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഓപ്ഷൻസ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റർ ഇയർ മഫ്സ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റർ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് എസ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസിനെ മാറ്റാനുള്ള റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പറ്റേറ്റർ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ
കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നോയ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സി പി സി ബി ഫുൾഫോം ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സി പി സി ബി വിച്ച് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഇൻ മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹാം ടു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ഓപ്ഷൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഓർ ലെസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓർ ലെസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓർ ലെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓർ ലെസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ടു ലിസ്റ്റ് വൺ വായിക്കാം സോളിഡ് വേസ്റ്റ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ഹൈ നോയ്സ് ലെവൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ലിസ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ ഇയർ മൗസ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ടു ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് ഏതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോകാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നിരുന്നത് വൺ സി ടു എ ത്രീ ബി ഫോർ ഡി വൺ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡ് ബേസ്ഡ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് ടു എ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ ത്രീ ബി ഹൈ നോയ്സ് ലെവൽ ഇയർ മൗസ് ഫോർ ഡി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോൾട്ട് ബേസ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ ഹൈ നോയ്സ് ലെവൽ ഇയർ മൗസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ അടുത്ത ചോദ്യം സി എൻ ജി ഇസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എയർ പൊല്യൂഷൻ സി എൻ ജി ഫുൾഫോം നോക്കാം കംപ്രസ് ടു നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കംപ്രസ് ടു നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ ലിസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ടു ലിസ്റ്റ് വൺ വായിക്കാം അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ടു സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫിൽസ് പോളി ബ്ലാൻഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് വൺ സി ടു ഡി ത്രീ ബി ഫോർ എ വൺ സി അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ടു ഡി എയർ പൊല്യൂഷൻ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ത്രീ ബി പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പോളി ബ്ലാൻഡ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫിൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണെന്ന് വായിച്ചു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പോളി ബ്ലാൻഡ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫിൽസ് അടുത്ത ചോദ്യം നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രോം ദ എമിഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് പവർ പ്ലാൻസ് ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈൻ എയർ ബോൺ പാർട്ടിക്കൾസ് വിച്ച് ലീഡ് ടു ഓപ്ഷൻസ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോക്ക് ഡ്രൈ ആസിഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്മോക്ക് വെറ്റ് ആസിഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രൈ ആസിഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രോം ദ എമിഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് പവർ പ്ലാൻസ് ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈൻ എയർ ബോൺ പാർട്ടിക്കൾസ് വിച്ച് ലീഡ് ടു ഡ്രൈ ആസിഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഡെത്ത് ഓഫ് ഫിഷ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ടോക്സൺ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ഡാൽഗെ കണ്ടന്റ് ഡിക്രീസ് ഡാൽഗെ കണ്ടന്റ് ഡിക്രീസ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിക്രീസ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഡെത്ത് ഓഫ് ഫിഷ് ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് മാച്ച് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റൻസ് എല്ലാം എൻവയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മാച്ച് ചെയ്തതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാച്ച് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റൻസ് നോക്കുക ലിസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ടു ലിസ്റ്റ് വൺ വായിക്കാം സ്നോ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ ലിസ്റ്റ് ടു പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഡി ഡി ടി യു വി യു വി മീൻസ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ 
അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലൈ